హాయ్ వ్యూవర్స్ మా సుమన్ టీవీతో కలిసి పనిచేయడానికి రెండు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న యూట్యూబ్ ఎస్ఈఓస్ కావలను ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వెంటనే సంప్రదించండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు రమగారు ఉన్నారు నమస్తే రమగారు నమస్తే రమగారు ఫుడ్ ఐటమ్స్ గురించి ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందామండి నార్మల్ బంగాళదుంపలు మనం కర్రీ చేసుకుంటాం లేకపోతే చిప్స్ లాగాను అట్లా చేసుకుంటాం తర్వాత చిలకడ దుప్ప స్వీట్ పొటాటో అంటారు కదా ఏ ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా అయితే మనం ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద కూడా తింటూ ఉంటాం ఉడకపెట్టుకొని కాల్చుకొని తింటే వెళ్ళనుకుంటు కానీ అంత అవకాశం లేదు కదా ఇవాళ రేపు అదే సో చిలకడ దుంప చాలా మంచిదే అంటారు ఒంటికి పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఇంకా ఏమైనా దుంపలాగా కాకుండా వేరే ఐటమ్స్ రూపంలో ఏదైనా మనం తయారు చేసుకోవచ్చా లేదు చిలకడ దుంప చిన్నప్పుడు కుంపట్లో పొయ్యిలో పడేసేవాళ్ళు నీళ్ళ పొయ్యిలో వేసేవాళ్ళు నీళ్ళ పొయ్యిలో వేస్తే ఎవరి దుంప వాళ్ళదే లెక్క ఎవరి దుంప మళ్ళీ కాస్త పొయ్యి చల్లారిపోయాక తీసుకుంటే బయట అంతా మాడి కాలిపోయినట్టు ఉండేది తోలలు చేస్తే లోపల చక్కగా ఉడికిపోయిండేది దుంపలు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాం కదా దాంతో బాగుండేవి చిలకడ దుంపలు తింటాం అంటే అసలు అదే లేకపోతే పులుసులో వేసుకుంటాం జనరల్ గా దప్పలం లాంటివి చేస్తాం కదా తీపి వస్తుంది ఇది వేసేసరికి గుమ్మడికాయ కానీ చిలకడ దుంప కానీ వేస్తే పులుసులు సాంబార్లు కొంచెం తీగ అవుతాయి ఇలా చేయటం కాకుండా మేము మా ఇంట్లో మా చిన్నప్పుడు చేసేది అయితే బెల్లం పాకంలో వేసుకునేవాళ్ళు ఇప్పటికీ చేసుకోవచ్చు చిలకడ దుంపలు ఏమేమి రెగ్యులర్ గా చేస్తాను సీజన్ వస్తే అంటే చిలకడ దుంప సంవత్సరం అంతా కనపడదు కదా ఆలుల్లాగా మనకి ఒక సీజన్లో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బాగా కనపడుతూనే ఉంటాయి కొంచెం పుచ్చు లేకుండా చూసుకోవాలంతే ఈ దుంపని చిన్న చిన్న ముక్కలు తరుక్కోటం చెక్కుతీ ఎక్కర్ల మట్టి పోయేదాకా ఒక అరగంట సేపు నీళ్లల్లో నానబెడితే వాటికి మధ్యలో ఐస్ ఉంటాయి కదా అంటే వేరు వచ్చే చోట్లు అక్కడ కొద్దిగా పెళ్ళగించేసేయాలి కాస్త తీసేస్తే మట్టి లేకుండా ఉంటుంది లేకపోతే కస్కసలాడతాయి చిన్న ముక్కలు చేయటం ఈ ముక్కలు చేసి ఒక ఇన్ని ముక్కలు అనుకోండి ఇవన్నీ అందాజుగా చేసే పనులే కరెక్ట్గా దీనికి ఇంత బెల్లం అని మా షెఫ్లు చెప్పినట్టు మనం చెప్పలేం అందాజుగా చేస్తేనే తెలుస్తుంది పంచదార కాకుండా బెల్లం పాకంలో వేసుకోవచ్చు ఇన్ని ముక్కలు అంటే ఒక హాఫ్ కిలో చిలకడ దుంపలు అనుకోండి ఒక పావు కిలో కంటే కొంచెం ఎక్కువ బెల్లం వేసుకోవచ్చు బెల్లం సన్నగా తరిగేసి ఈ చిలకడ దుంప ముక్కలతో పాటు వేసేయటం ఒక స్పూన్ నెయ్యేసి బాగా అటు ఇటు కదిపితే మొత్తం కలిసిపోతుంది పొయ్యి మీద పెడితే బెల్లం కరుగుతూ ఉంటుంది కరిగిన బెల్లంలో చిలకడ దుంపలు ఉడికిపోతాయి దీనికి ఏం చేస్తామంటే అడుగు అంటకుండా చిన్న నీళ్ళు ఉన్న ప్లేట్ని మూత పెడతాం పళ్ళేలు మనం ఏదైనా గిన్నె మీద మూత పెడతాం కదా కొంచెం లోపలికి ఇంప్రెషన్ ఉండదు అంటే గుంట ఉన్న పళ్ళెం పెట్టాం అనుకో అందులో ఒక చారెడ్ నీళ్లు పోస్తే అడుగు అంటకుండా ఉడుకుతుంది ఈ ఆవిరి కిందకి వెళ్తుంది కదా ఇవి బాగా లూజ్గా అయిపోయిన తర్వాత మూత తీసేసాం అనుకోండి ఉడుకుతూ మనకు తెలుస్తుంది ఈ ముక్కను పైకి లేవ తీసి చూస్తే మనకి బాగా ఉడికినట్టుగా కొంచెం ట్రాన్స్లూసెంట్గా మరీ పల్చగా అంటే పారదర్శకంగా అయిపోదు కానీ ఉడికిన పోవడం కనపడుతుంది కొంచెం పాకం దగ్గరకు వచ్చేదాకా అటు పెట్టి దింపేసుకోవటమే దీంట్లో మనం ఏలక్కాయలు అవి ఏమీ వేసుకోకర్లు దీన్ని పాకంతో నలుచుకుని అలా తినేయచ్చు ఒట్టిగా పాకం సెపరేట్ చేసి ఆ పాకాన్ని చపాతీల్లో వాటిలో నలుచుకోవడానికి ఇచ్చేస్తాం వాసన బాగుంటుంది చిలకడ దుంప వాసన బెల్లం పాకానికి పట్టేస్తుంది ఒట్టిగా ముక్కలు విడివిడిగా విడిగా మనం కప్పులోకి తీసి కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు పాకంతో పాటు కూడా తినేసేయచ్చు సాయంకాలం తినడానికి బెస్ట్ స్నాక్స్లో ఇది ఒకటి మంచి బలం దుంప బలమైంది తర్వాత ఏమో రుచిగా ఉంటుంది పిల్లలకు ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి సీజనల్ థింగ్ కదా రెండోది బెల్లం ఒంటికి మంచిది ఇప్పుడు మొన్న ఎవరైతే తాటి బెల్లం వేసి చేసామని చెప్పారు అంటే బెల్లం సూట్ కాని వాళ్ళు మన షుగర్ పేషెంట్ లాంటి వాళ్ళు బాగానే ఉంటుందేమో నాకు తాటి బెల్లం మీద కొంచెం అనుమానం ఏదో ఏదైనా ఇసక ఉంటుంది అని అనుమానంగా ఉంటుంది నేనేం చేస్తానంటే ఇది వరకు ఇలా తరిగి వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను జనరల్ మెథడ్ చెప్పానా బెల్లంలో ఒకవేళ ఇసుక ఉంటే అవును అందుకని మనం ఈజీగా ఏం చేయొచ్చు బెల్లాన్ని కొద్దిగా రెండు దెబ్బలు కొట్టి కొంచెం లేదా సన్నగా తరిగేసుకుని ఒకసారి ఒక చొక్క నీళ్ళు చల్లి పొయ్యి మీద పెడితే కరిగిపోతుంది వడబోసేసి ఈ చిలకడ దుంప ముక్కల్లో పోసేసేయచ్చు పాకం రాని ఎక్కర్లా కరిగితే అడుగునున్న ఇసక ఉండిపోతుంది డిజాల్వ్ అయితే చాలు కదా పోసేసుకోవచ్చు 
రమగారు ముక్క ముక్కగానే ఉంటుందో పీస్ అయిపోతుంది మెత్త మనం ఉడికించే విధానాన్ని బట్టి ఒక ఇరవై నిమిషాలే ఉంచామనుకో చక్క ముక్క భావకంగా కనపడుతుంది పోళ్ళంగా కనిపిస్తుంది అలా కాదు బాగా ఆ పేకమంతా దగ్గరకు వచ్చేసరికి శుద్ధలా అయిపోయేలా చేసామంటే ముక్కలు తునిగిపోతుంది ఓకే కొంచెం మీడియం సైజు ముక్కలు తరిగి వేసుకోవచ్చు ట్రై చేసి చూడండి ఓకే తప్పకుండా చాలా బాగుంటుంది రుచిగా ఉంటుంది కూడా మేమైతే ఇప్పుడు రేపు శివరాత్రి వస్తుందా మా శివరాత్రి ఉపవాస భోజనం అదే ఓ రెండు కేజీలు చిలకడ దుంపలు తెస్తే ఆ రెండు కిలోలు ఉడకబెట్టేస్తాం బెల్లంతో బాబు ముప్పై ఒక కిలో కేజీ ఒక కిలో బాబు అలా వేస్తాను అంతకంటే వేయటం లేదు మరీ తీగ అయిపోతుంది దాన్ని చాలా బాగుంటుంది మంచి స్టమక్ ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది ఇంకేమీ తినక్కర్లేదు ఓకే మా ఊళ్ళలో శివరాత్రి సంగతి నాకు తెలియదు నా పెళ్ళైన తర్వాత నేను తెలుసుకున్నది ఇదే వాళ్ళు కేవలం చిలకడ దుబ్బలే తిని ఉంటారు ఈ పాకంతో తినటం ఇష్టం లేదనుకో ఏ పోయి మీద కాల్చుకుని దుంప తినచ్చు ఇంక అందులో యాడ్ చేసేది ఏమి ఉండదు కదా తీయగ ఉంటుంది ఇంకొకటి చేయొచ్చు అంటే నా నా రెసిపీస్లో నాకు ఫేవరెట్ రెసిపీస్ అనమాట ఇవి మీ ఓన్ రెసిపీనా కాదు ఓన్ రెసిపీ అని చెప్పకూడదు ఇది ఎందుకంటే మాలతి చందూర్ గారిని రైటర్ రైటర్ ఉన్నారు కదా మాలతి చందూర్ గారిది వంటలు పిండి వంటలోనే ఒక పుస్తకం ఉంది నేను నావెల్ చదివినట్టు చదవడం ఇష్టం నాకు అది వంటలే అన్ని వంటల పుస్తకాలు మనం జనరల్గా ఎలా చేస్తాం మనకు ఒక వంటకం కావాలంటే ఆ వంటకం కోసం బ్రౌజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు లేకపోతే పాతకాలంలో పుస్తకాలు తిరిగేసి చూసేవాళ్ళం మాలతి చందూరిది పుస్తకం ఉంటే ఆ వంటల పిండి వంటలు నావెల్ చదివినట్టు చదువుకోవచ్చు చాలా బాగా రాస్తారు మంచి డిక్షన్ ఒక వస్తువు గురించి రాసేటప్పుడు దానికి తలా తోక రాయడం వాడికి వచ్చినట్టుగా ఎవ్వరికీ రాదు ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఆ పుస్తకం ఉండాలి ప్రతి ఇంట్లో అనిపిస్తుంది సరదాగా ఉంటుంది చదువుకోవడానికి నాకు బాగా ఇష్టం చిలకడ దుంపలతో గులాబ్ జామూన్లు చెప్పారు ఆవిడ ఒక దాంట్లో బాగుంటుంది నేను ఐదు ఆరు సార్లు చేశాను ఈజీగా ఇప్పుడు ఇది కూడా కరెక్ట్గా దీనికి ఇంతేనన్న లెక్క ఏం లేదు అందాజుగా చేసుకోవచ్చు కొంచెం కాస్త అటు ఇటుగా నేను నాలుగైదు సార్లు చేశాక నాకు ఒక లెక్క వచ్చింది అనమాట ఒక పావు కిలో చిలకడ దుంప అనుకోండి వీటిని కుక్కర్లో పెట్టేసేయండి కడిగేసి శుభ్రంగా అంటే ముక్కలు చేయొద్దు దుంపని హాఫ్ కట్ చేసి హాఫ్ కట్ చేయండి లోపల భాగం ఉడుకుతుంది లేకపోతే కచ్చకచ్చ ఉండిపోవచ్చు బహుశా సగానికి కట్ చేయడం ఇంత పొడుగు దుంపుంది అనుకో దాన్ని రెండు లేదా మూడు ముక్కలు చేయడం చిన్న దుంపలు అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పెట్టేసి మొత్తం ఉడికేలాగా ఉడికేలాగా ఈ పొట్టు తీసేసి ఈ దుంపల్ని చిదిమేసుకోవాలి పైన తోలు బలు చేసుకోవటము తర్వాత ఆ దుంప చిదిమేసి ముద్దగా అయితే ఒక ఒక పావు కిలో అనుకుందాం దీనికి అటు ఇటుగా ఒక రెండు వందల గ్రాముల పంచదార పాకం పెట్టుకోవచ్చు మనం ఈ దుంపలు కుక్కర్ల నుంచి దిగ్గానే పంచదార పాకం స్టవ్ మీద ఎక్కించి పక్కన పెట్టుకోండి ఈ దుంపల ముద్ద ఉంది కదా దీంట్లోకి మైదా పిండి వేయచ్చు కార్న్ ఫ్లోర్ వేయచ్చు లేదా వచ్చి ఇవి రెండు నేను వాడినాం నేను హెల్దీగా వాడతానంటే గోధుమ పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు జస్ట్ మనకి ఇది బైండింగ్ అవ్వడం కోసమే చాలా ఏం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇది పావు కిలో ఉంటే ఒక యాభై డెబ్బై గ్రాములు సెవెంటీ గ్రామ్స్ పిండి సరిపోతుంది మైదా కానీ కార్న్ ఫ్లోర్ కానీ గోధుమ పిండి కానీ రుచుల్లో చిన్న మార్పు ఉంటుంది తప్పకుండా వేసేసి తిని చక్కగా ఉండలు చేసే గుండ్రంగా ఉండలు చేసేయటం పోయి మీద కొద్దిగా నూనె పెట్టుకోండి మీరు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ లాంటిది అంటే పల్లి నూనె అవి అయితే వాసన అంత బాగుండదు లేదా కాదు నేను ఇంకా హెల్దీగా చేస్తానంటే ఎంతకా చిన్నగా చిన్న మూకుడుతో నెయ్యి పెట్టుకోండి నేతిలో వేయించేసి పంచదార పాక మనం చేసి తీగలు రావక్కర్లా మన మామూలు గులాబ్ జామున్ పాకం ఎట్లా తెప్పిస్తాం సగానికి సగం రెండు వందల గ్రాముల పంచదార అయితే రెండు వందల గ్రాములు నీళ్ళు పోసుకోవటమే సరికి సరి నీళ్ళు పోసి కొంచెం తెరలనిచ్చి దాంట్లో కొద్దిగా ఏలకు పొడి వేసుకోవటం ఈ ఉండల్ని వేయించేసుకోవటం వేయించిన ఉండల్ని చక్కగా బంగారు ప్రంగ వచ్చేదాకా వేయించడం ఎత్తి ఇందులో వేసేయటం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అయితే ఇందులో లేటెస్ట్ రెసిపీ హిందీ రెసిపీలు చూస్తుంటాం కదా కోవా కలిపారు ఒక ఆవిడ పచ్చి కోవా మనకు దొరుకుతుంది కదా అది కూడా బాగుంది ఓకే నేను చేశాను అది కూడా చిలకడ దుంప ఈ ఫ్లోర్స్లో ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక ఫ్లోర్ ఏది కలిపితే అది దాంతోపాటు కొద్దిపాటి అంత కోవా ఒక యాభై డెబ్బై గ్రాములు కోవా సరిపోతుంది రుచిగా ఉండటం కోసం ఫ్లేవర్ బైండ్ అవుతుంది మంచి వాసన వస్తుంది ఇంకా కొంచెం ఇందులో నుంచి హెల్దీ థింగ్ కొద్దిగా పెరుగుతుంది కొంచెం హెల్దీ థింగ్ పెరగటం కోసం జామూన్లు చేసుకోవచ్చు పాకం బట్టి తినేసేయచ్చు అబ్బో ఈ కష్టాలన్నీ ఎవరు పడతారండి అంటే చక్కగా అల్యూమినియం ఫాయిల్ చుట్టేయటం దానికి ఎత్తి స్టవ్ మీద పెట్టేసేయటం నేనైతే నాకు చాలా ఇష్టం కుంపటి వెలిగించడం అంటే అంటే నాకు ఫేవరెట్ థింగ్స్లో అదొకటి అందులో పెట్టుకోవడం చాలా బాగుంటుంది కుంపటి వెలిగించి పెట్టుకోవచ్చు కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా కుక్కర్లో ఉడకబెట్టి తినేసేయచ్చు ఎలాగైనా తినచ్చు కొంచెం కొత్తగా చేయాలి అంటే ఏదో ఒకటి చేసుకో రెగ్యులర్గా మనం దుంప ఉడక
ఇది కాకుండా మనం కర్రీలో వేసుకోవటం కర్రీలో వేయం కదా జనరల్ పులుసులో వేసుకున్నాం పులుసు ముక్కలు పులుసులో ఉడికిన చిలకడ దుంప రుచి దానికి సాట్ వచ్చేదే లేదు ఇంకా బాగుంటుంది రైట్ రమ్మ గారు ఇంకో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే అందరే నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి ఈ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నంబర్ ని సంప్రదించగలరు